Istanbul, eine Weltstadt mit fast 16 Millionen Einwohnern, die ich in diesem Video besuchen werde. Ich reise das erste Mal in die Türkei und bin darum sehr gespannt. Die Stadt kennt eine reiche Historie, umso mehr freue ich mich auf die nächsten Tage in das ehemalige Konstantinopel. Willkommen in Istanbul. Ja, wir sind heute Nacht erst angereist und haben sofort im Hotel ein paar Stunden geschlafen. Aber jetzt geht's los, wir gehen in die Stadt rein. Es ist 1 Uhr mittags und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen muss hier in diese mega große Stadt. Wir werden jetzt ein Taxi nehmen Richtung Taximplatz. Äh, wir nehmen über Taxi, aber über ist glaube ich auch nicht so ganz legal hier. Äh, ist sehr kompliziert, aber wir sind vom Airport Richtung Hotel auch mit dem Uber gefahren. Hat alles wunderbar geklappt. Äh, ja, wie gesagt, jetzt geht's Richtung Taximplatz. Dann werden wir heute den Tag starten. Ich werde fünf Stadtviertel besuchen. Taksim, Karaköy, Eminönü, Sultan Ahmed und Ortaköy. Selber übernachte ich übrigens im Osten der Stadt, im Stadtteil Umraniye. Mit dem Taxi fahre ich ca. 45 Minuten bis zum Taximplatz, was mir 115 türkische Lira kostet, umgerechnet 12 Euro. So, wir starten den Tag am Taximplatz und ähm, natürlich Frühstück. Es ist 2 Uhr mittags, aber man kann schon ein bisschen Lunch-Frühstück miteinander kombinieren. Ich habe Man, das ist total geil. Ähm, und natürlich türkische Kaffee. Und von hier aus gehen wir den Tag starten. Also wir werden die fünf schönsten äh, Viertel von Istanbul äh, euch zeigen. Den Tag mit Menemem starten ist natürlich genau das Richtige, was man machen kann in Istanbul. Wenn man durch die Stadt läuft, merkt man sofort, dass es eine Stadt für Feinschmecker ist. Überall sieht man Kaffeeläden und Konditoreien mit den schönsten Törtchen und vor allem leckerem Baklava. Ab dem Toximplatz laufen wir die bekannteste Straße Istanbuls runter, die Istiklal Kadesi, was Unabhängigkeitsstraße bedeutet. Die 1,4 Kilometer lange Straße ist tagsüber eine Einkaufsstraße und nachts eines der Zentren des Istanbul Nachtlebens. So, ich laufe jetzt weiter vom, äh, Andi fällt gerade fast, ich laufe jetzt weiter vom äh, Taksim Viertel zum äh, Karaköy und dazwischen äh, kommt man in äh, eine Straße, das ist nur, äh, ja, das sind nur Musikinstrumente, das ist irgendwie so ein Künstlerviertel, das sieht echt richtig toll aus, das ist eine Gitarre kaufen. <lacht> und das Künstlerviertel liegt direkt schon in Karaköy. Der Stadtteil ist ein Hotspot für die jungen Einwohner der Stadt. Karaköy bietet viele trendige Geschäfte und gute Restaurants. Der Hingucker des Viertels ist der 66 Meter hohe Galata-Turm, von dem man einen tollen Blick über die vielen Moscheen hat, die die Skyline von Istanbul schmücken. In der byzantinischen Zeit war Galata eine unabhängige Stadt. Zwischen 1273 und 1453 war Galata eine Kolonie der Republik Genua. Die Genueser bauten hier 1348 den berühmten Galata-Turm. 1905 gründete einige Schüler der Galata-Gymnasium einen Sportverein, Galatasaray. Auch die Galata-Brücke hat ihren Namen zu danken an der ehemaligen Stadt Galata. Und von hier aus kann man über die Brücke laufen und da kommt man direkt im Gewürzebazar. Eminönü ist das Ufergebiet des Goldenen Horns, das sich um den belebten Eminönü Platz dreht. Zu den Highlights dieses Viertels zählen die neue Moschee und der ägyptischen Gewürzbazar. Aber das bekannteste Highlight ist die Galata Brücke, die den Stadtteil Eminönü mit dem Stadtteil Karakö verbindet. Oh, <laughs> 
Also ich laufe gerade durch das historische Zentrum von Istanbul, äh, was Sultan Ahmed heißt. Und diese Straße hier geht zur Große Bazaar und es ist jetzt schon viel los. Ich will nicht wissen, wie es da jetzt aussieht, aber äh, auf jeden Fall gehen wir da jetzt hin. Wir schaffen nicht alles in einem Tag, also wir werden bestimmt morgen noch äh, mehr äh, Sehenswürdigkeiten schauen. Aber erstmal gehen wir jetzt äh, zu Große Bazaar und dann geht's weiter. Im Sultan Ahmed Viertel findet man die Highlights von Istanbul. Unter anderem die Hagia Sophia, die Blaue Moschee, die Basilika Sisterne und den Topkapi Palast. Diese Highlights sind umgeben von belebten Straßen voller Restaurants, Cafés und Touristenläden. So, jetzt sind wir gerade im Grand Bazaar, haben türkische Kaffee bestellt und wir kriegen natürlich schöne Süßigkeiten dazu. Ähm, ja, ich kriege es auf jeden Fall nicht alles alleine hin. Und die muss auch mitessen. Und ich kriege, was ich auch heute nicht hinbekomme, ist ähm, ja, die ganze Stadt eigentlich sehen. Wir sind erst um 1 Uhr gestartet und wir sind jetzt im äh, ja, historischen Zentrum. Wir gehen morgen machen wir weiter. Äh, jetzt ist man noch durch die Bazaar ein bisschen laufen und dann, äh, ja, dann wird es langsam dunkel. Morgen gehen wir noch zur Blaue Moschee, äh, Hagia Sophia. Äh, und jetzt komme ich nicht drauf. Aber ein paar Sachen besuchen wir morgen noch auf jeden Fall. Erstmal gehen wir jetzt was suchen und das ist Essen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen overrated, aber ich bin tatsächlich im Nusret Restaurant. Wer es nicht kennt, äh, wird es gleich kennen. Ich habe einen Nusret Burger bestellt. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Sieht, sieht sehr gut aus. Und das hier ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit, weil er ist bekannt geworden durch äh, Instagram vor allem. Und vor allem durch das hier, Salz. Salz. Und dann macht er, äh, wenn du ein bisschen Salz drauf machst, machst du so. so. <lacht> Guten Appetit an dich. Einen schönen guten Morgen. Äh, ja, es war gar nicht so einfach, gestern um äh, ja, ein Übertaxi zu bekommen, um hier zum Hotel zu fahren. Weil äh, wir hatten ein Uber bestellt, sind im Taxi reingegangen und dann sagte er, ja, Uber funktioniert nicht und äh, ja, der Service ist äh, ja, ja, kein Service oder irgendwie hat er äh, doof geredet. Ähm, er hat gesagt, ja, ich kann euch für 280 Lira zum Hotel fahren. Sind umgerechnet fast 60 Euro. Habe ich gesagt, hier. Du spinnst, weil es hat alles funktioniert. Mein Uber hat äh, einfach funktioniert auf der App. Also pass auf, auch die Uber-Taxis, äh, die äh, können dich echt richtig hier bescheißen in Istanbul. Aber gut, haben sie bei uns nicht gemacht. Wir gehen jetzt weiter die Stadt rein und äh, in die nächsten Sehenswürdigkeiten besuchen. Die nächsten äh, zwei Viertel, also äh, zwei Viertel, nicht zwei Viertel, aber zwei Viertel dieser Stadt. Tja, und wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben, im Sultan Ahmed Viertel. Und heute werden wir die Highlights der Stadt besuchen. So, weiter geht's. Wir sind wieder im Viertel Sultan Ahmed. Hier sind wir ja quasi gestern aufgehört. Wir waren gestern ja in der großen Bazar unter anderem. Und hier, äh, ja, hier hat man eigentlich alle Sehenswürdigkeiten. Äh, hinter mir ist die Hagia Sophia und dann da vorne ist äh, die Blaue Moschee und so weiter und so weiter. Viele Sehenswürdigkeiten hier. Also die nächsten paar Stunden sind wir hier noch ein bisschen unterwegs. Die Hagia Sophia galt bis 1453 als die bedeutendste Kirche in der orthodoxen Welt. Ursprünglich im 4. Jahrhundert erbaut, erscheint sie heute in der Gestalt des 6. Jahrhunderts. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen ließ Mehmet Fatih, der Eroberer der Stadt, die Hagia Sophia 1453 in eine Moschee umwandeln. Sie galt als die Reichsmoschee und spielte für das Osmanische Reich eine bedeutende Rolle. 
Insbesondere der Architekt Sinan ließ sich bei seinen bedeutenden Moscheebauten von der Architektur der Hagia Sophia beeinflussen und entwickelte so den typischen osmanischen Moscheenstil. Hinter mir ist der Topkaki-Palast. Man kann da vorne einfach reinlaufen, kostet nichts. Da kann man schön im Vorgarten rumspazieren. Ist schon wunderbar. Wenn man im Museum rein will, muss man da vorne ein Ticket holen. Ist mega, ja, ist mega viel los heute. Wir machen weiter, weil im Museum jetzt würde ich jetzt selber jetzt nicht reingehen. Aber gut, wenn man da interessiert ist, kann man reingehen im Museum. Wir gehen jetzt wieder weiter. So, die letzte Sehenswürdigkeit, Anni. Yes. Die Jerebatan Sarniki. Ich muss gut gucken, weil äh, ich kann es nicht gut aussprechen. Aber es ist ein Wasserbehälter für Trink- und ja, äh, Nutzwasser aus dem 6. Also Jahrhundert. Also ein Weinkeller quasi. Aus dem 6. Jahrhundert. Ähm, muss sehr beeindruckend sein. Auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit hier in Istanbul. Die Basilika Sisterne wurde zwischen 532 und 542 vom byzantinischen Kaiser Justinian als Wasserreservoir für seinen Palast erbaut. Die Basilika Sisterne ist ein großer Raum mit einer Größe von 143 x 65 Metern und einer Höhe von etwa 9 Metern, was die Kapazität auf etwa 80.000 Kubikmeter erhöht. Also wir sind im fünften Viertel angekommen und äh, das liegt ein bisschen außerhalb äh, ja, das ganze Zentrum von Istanbul und das heißt Ortaköy. Und hier muss man vor allem am Samstagabend hingehen, weil hier sind zum Beispiel die Clubs, die Bars und Restaurants, die ein bisschen ähm, ja, hip sind. Atmosphärischer als Ortaköy geht es kaum. Dieses kompakte, freundliche Viertel liegt am Ufer des Bosporus mit Blick auf die Bosporusbrücke. Dieses Viertel ist ein Muss, vor allem abends, wenn die Bosporusbrücke spektakulär beleuchtet ist. Ortaköy ist vor allem bekannt wegen seiner Nachtclubs und Nightlife. So, der erste Vlog endet jetzt und äh, ja, wie du siehst, äh, ich war beim Friseur heute Mittag, aber das seht ihr alles im nächsten Video, das war sehr cool alles. Äh, ja, wir werden noch ein bisschen hier was trinken und da gehen wir ab ins Bett. War auf jeden Fall ein schöner ersten 24 Stunden hier in Istanbul und äh, schön abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist René Osinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.